سلام دوستان امروز میخوام داستان ترور احمد کسبی رو براتون تعریف کنم این ترور یکی از وحشیانه ترین و عجیب ترین ترورهایی بوده که تو ایران انجام شده و جالب این که این ترور در دادگستری انجام میشه و تمام افرادی که در این ترور دخیل بودن و تبرعه میکنن و آزاد میشن ما برای تهیه این ویدیو بیش از 60 ساعت زمان صرف کردیم و سعی کردیم تمام روایت هایی که در روزنامه های اون زمان از قد و ترور احمد کستوی چاپ شده بود و بررسی کنیم و تمام منابعی که استفاده کردیم در قسمت توضیحات براتون قرار دادیم امیدواریم این ویدیو براتون مفید باشه بریم سراغ داستان داستان از جایی شروع میشه که احمد کسوی در سال 1322 کتاب شیعگری رو منتشر میکنه با این کتاب مخالفت های زیادی میشه و کتاب توقیف میشه ولی احمد کسوی بیخیال نمیشه و بخش هایی رو به کتاب اضافه میکنه و کتاب رو به اسم بخانیم و داوری کنیم دوباره منتشر میکنه این کتاب به حوزه علمیه نجف میرسه و آقای سید مجتبا میلوهی که بعدا به نواب صفوی معروف میشه در اون زمان تقریبا یک سالی بود که در حوزه علمیه نجف مشغول تحصیل بود کتاب رو میخونه و به قول خودش قلبش آتیش میگیره و تصمیم میگیره که احمد کسروی رو ترور کنه حالا این که چی میشه که نواب صفوی تصمیم به ترور احمد کسروی میگیره روایت های مختلفی وجود داره بنابرای روایتی وقتی که مشتبا میرلوهی یا همون نواب صفوی در کلاس درس آقای عبدالحسین امینی بوده آقای عبدالحسین امینی میگه یک نفر مرد پیدا نمیشه که جواب این کس رویو بده و نواب صفوی داوطلب میشه و آقای امینی پول لازم برای سفر به تهران و در اختیار نواب صفوی قرار میده ولی هیچ مدرکی بنا بر این که آقای امینی حکم ارتداد و قتل کس رویو صادر کرده باشه در دست نیست و بنابرای روایتی دیگه که برعکس این روایت نواب صفوی سعی میکنه که حکم ارتداد کس روی و از آقای امینی بگیره که آقای امینی در جوابش میگه که بهتر مشغول به درست بشی و به این کارا کار نداشته باشی در اون زمان خیلی از علما به این کتاب اعتراض کرده بودن مثلا آقای روح الله خمینی در نامه سرگشاده به اسم بخانیم و عمل کنیم میگن که حالا من یه قسمتش از رو بخونم همه دیدید کتاب های یک نفر تبریزی بی سرقا منظورش احمد کسبی بوده را که تمام آین شما را دست خوش ناسزا کرد و در مرکز تشیع به امام صادق و امام قایب روحی و فدا آن همه جسارت ها کرد و هیچ کلمه ای از شما صادر نشد امروز چه عذری در محکمه خدا دارید و چه ضعف و بیچارگی است که شما را فرا گرفت یه نکته اینجا توضیح بدم برخلاف اون چیزی که در خیلی از سایت ها و ویدیوها منتشر میشه احمد کسری فردی ضد دین نبوده و بنا به گفته خودش که در جلسه باسپورسی اعلام میکنه که من هیچ وقت به اسلام توهین نکردم و در کتاب هاش هم شما هیچ موردی از توهین به اسلام پیدا نمیکنید ولی احمد کسروی روایت خودش رو از دین فقط قبول داشته و به شدت ضد شیعه بوده و تقریبا تو کتاب شیعه گریش به امامان شیعه توهین های خیلی بدی میکنه و نقد های خیلی تندی هم نسبت به علمای شیعه داشته حالا ما در یه ویدیوی دیگه این موضوع بررسی میکنیم که احمد کسروی اصلا در کتاب شیعه گری چی گفته بوده که باعث خشم علمای شیعه شده بر یعنی به داستان در کل در این فضا که خیلی از علما با کسروی مخالف بودن نواب صفوی به تهران میاد در جلسات درس احمد کسروی شرکت میکنه و بحثای تندی هم با احمد کسروی داشته و بنا به روایت یکی از یاران احمد کسروی در جلسه آخری که نواب صفوی به خونه کسروی رفته بوده بحث تندی میونشون شکل میگیره و احمد کسروی در جواب آیه‌ای که نواب صفوی خونده میگه با لحنی تون میگه آقای طلبه بی سواد تو هنوز عربی درست نمیدونی آیه قرآن غلط میخونی پس معنیش هم نمیتونی درست بفهمی بهتر بری از معلمت عربی یاد بگیری و بعد به قرآن استدلال کنی این نکته هم اینجا بگم که احمد کسروی خودش روحانی بوده و تسلط خیلی زیادی به زبان عربی داشته نواب صفوی تو اون جلسه سرخ میشه و بدون اینکه حرفی بزنه جلسه پا میشه میره بیرون 
در اون زمان احمد کسروی یاران و طرفدارای دو آتیشه ای داشته و مثلی که درگیری هایی هم بین نواب صفوی و طرفداران احمد کسروی صورت میگیره نواب صفوی تصمیم میگیره که احمد کسروی رو ترور کنه قمه ای میخره و در سر راه احمد کسروی دو سه روز رفت آمد های احمد کسروی رو زیر نظر میگیره ولی به این نتیجه میرسه که با این شیوه نمیتونه احمد کسروی رو ترور کنه به احتمال زیاد چون احمد کسروی همیشه همراهانی باش بودن و تصمیم میگیره اصلاعی بخره با کمک آنه ای که یکی امام جماعت یکی از مساجد براش جمع میکنه اصلاعی میخره و با کمک فردی به نام خورشیدی در هشت اردی بهش وقتی کسوی با تعدادی از همکارانش در هفته نامه پرچم در حال برگشت به منزلش بوده دو تیر به سمت احمد کسوی شلیک میکنه و تیر سوم در اصله گیر میکنه همراهان کسوی به سمت کسی که تیر اندازی کرده حمله میکنن و سعی میکنن اصله رو ازش بگیرن نواب صفوی به سمت احمد کسوی حمله میکنه و سعی میکنه با زدن سر احمد کسوی به گوشه جدول کار تموم کنه که پلیس و مردم مداخله میکنن و نواب صفوی دستگیر میشه و به زندان میره و احمد کسوی هم به بیمارستان میره در اون زمان نواب صفوی 21 سال بیشتر نداشت و تقریبا یک سالی بود که در حوزه علمی نجف مشغول تحصیل بود ولی که حسابی 55 ساله روزنامه نگار محقق و وکیل دادگستری بود و کلی کتاب مثل تاریخ مشروطه منتشر کرده بود و نام آوازه ای بر خودش دست و پا کرده بود دقت کنید که نواب صفوی هیچ حکمی مبنی بر ارتداد احمد که حسابی نداشت و در جلسه بازجوییش در پاسخ به این سال که با حکم کدوم یکی از مراجع دست به ترور زدید میگه که اجازه این مشتهد نمیخواد زیرا اینها مهاجم هستند و اگه کسی به اسلام و ناموس مسلمی مهاجم بود بر هر مسلمی واجب است دفاع کنه متن این بازجویی میتونید تو سایت پورتال امام خمینی بخونید اینکه نواب صفوی حکم ارتداد احمدی کسوی رو داشته یا نه مشخص نیست ولی خیلی از علما با این ترور موافق بودن و بعد از ترور حمایت های عجیبی از نواب صفوی انجام میدن و به دولت فشار میارن که آقا باید نواب صفوی از زندان آزاد کنی و شهبانی هم بر اثر همین فشارها گزارش اولیهش رو تغییر میده و در گزارش دوم بیان میکنه که بنابرای شهاد شاهدین احمد کسفی با اسلحه به نواب صفوی حمله میکنه که نواب صفوی هم با چاقو از خودش دفاع میکنه احمد کسفی این روایت رو رد میکنه و در نامه ای سرگشاده با عنوان دولت به ما پاسخ بده که در روزنامه ایران ما چاپ میکنه روایت خودش رو بیان میکنه و این سوال مطرح میکنه که اگه اسلحه برای من بوده و من حمله رو شروع کردم چطور ممکنه از پشت دو تا تیر بخورم و اصلا نواب صفوی در محل ما چه کار میکرده و چرا همراهان من هنوز بازداش هستن یه توضیح اینجا بدم که در اون زمان حکم دادگاه اینطوری بوده که برای همه افرادی که در این قضیه بودن چه همراهان احمد کسروی و چه همراهان نواب صفوی مثل آقای خورشیدی یه قرار وسیقه صادر میشه که نواب صفوی با وسیقه ای که بازاریان براش تهیه میکنن از زندان بعد از چند ماه آزاد میشه و بیانیه ای به نام خون و انتقام منتشر میکنه که خلاصش این بوده که ای مسلمین عالم قیام کنید زنده شوید تا حقوق خیش را باز ستانیم این اعلامیه اعلام موجودیت گروه فدایان اسلام بوده و نواب صفوی دیگه اون طلبه ساده نبوده و کلی طرفدار پیدا کرده بود یه توضیح اینجا بدم که چرا در اون زمان اصلا دولت مردا اینقدر از علما حمایت میکردن در سال 1324 جنگ جهانی دوم تموم شده بود و بر اساس قراردادی که دولت های انگلیس و روسیه و آمریکا با هم بسته بودن قرار بود که خاک ایران رو ترک کنن دولت های انگلیس و آمریکا خاک ایران رو ترک کرده بودند ولی قسمت های شمالی ایران هنوز در اشغال روسیه بود روسیه با حمایت از فرقه دموکرات آذربایجان باعث شده بود که این منطقه برای خودش اعلام استقلال کنه و در این فضا خیلی از سیاست تلاش میکردند. که با کمک مذهب جلوی نفوذ کمونیست و روسیه رو در ایران بگیرن
مثلا حزب سید زیادین با کمک همین علما تونستش که اکثریت مجلس چهارده به دست بگیره و در اون زمان خیلی از سیاست مدارها سعی می کردن با حمایت علما جایگاه سیاسی خودشون رو محکم کنن در اون زمان بسیاری از سیاست مدارها یا خودشون مذهبی بودن و یا اینطور وانمود میکردن که افراد مذهبی هستند و در دعوای بین احمد کسروی و نواب صفوی طرف نواب صفوی رو میگرفتن ولی این نکتر هم توضیح بدم که احمد کسروی انتقادهای تندی هم نسبت به خیلی از سیاست ما در مدارهای اون زمان داشته و در کتابی به اسم دادگاه هجیر ساعد و فروقی و عظم کمپانی خیانت مینامه و در کتاب دیگه ایش انتقادهای خیلی تندی نسبت به محسن سعد که در اون زمان وزیر دادگستری بوده میکنه و سعد رو آخوندی بی سواد معرفی میکنه که در دوران مسئولیتش از فرق به ثروت هنگفتی رسید احمد کسوی محسن سعد رو جلاد باقشاه معرفی میکنه چون در زمان محمد علیشا بعد از به توب بستن مجلس محسن سعد حکم اعدام خیلی از مشروط خواهان رو صادر کرده بوده و همین آقای سعد در اون زمان وزیر دادگستری بوده و بعد نخست وزیر میشه و شاید اینجا مشخص بشه که چرا اصلا سوء قصب احمدی کسروی ماسمالی شده و حتی قاتلینش هم آزاد شدن شکایتی با اعمال نفوذ همین آقای سعد تنظیم میشه و در اون احمدی کسروی و متهم به قرآن سوزی میکنن و اینکه در کتابهاش به اسلام توهین کرده احمد کسوی این ادعا رو رد میکنه و برای کسی که ثابت کنه که قرآن رو سوزونده جایزه تعیین میکنه و این اتهامی بوده که در اون زمان خیلی از افراد به احمد کسوی میزدن و حقیقت نداشته احمد کسروی در دی ماه جشن کتاب سوزان داشته و در اون جشن کتاب هایی که از نظر خودش برای جامعه مفید نبودن و آتیش می زدن. مثل مثلا دیوان حافظ، سعدی و برخی از کتاب های دعا رو. و ایراد بزرگی که به کسروی میشه گرفت همینه که در عین حالی که برای آزادی و پیشرفت ایران تلاش می کرده هیچ احترامی برای آزادی اندیش های مخالف خودش قائل نبوده و با همین تفکر و با لحنی تو این آمیز تاریخ شیعه رو در کتاب شیعه گری نقد میکنه کسروی در جلسه اول بازپرسیش ایرادای اساسی به شکایتی که ازش شده بود و مطرح میکنه و بیان میکنه که هیچ وقت در کتابهاش به اسلام توهین نکرده و این ملاها هستن که عقاید باطله خودشون رو به اسلام منصوب میکنن و ایراد اساسی که احمدی کسروی از شکایتش میگیره این بوده که طبق قانون اون زمان فقط ناظر شرعیات میتونسته مقایر بودن یک کتاب با اسلام رو تعیین کنه و این قدرت در اختیار وزارت دادگستری و فرهنگ اون زمان نبوده و چون بر اثر رفتن رزاشا و به هم ریختگی مملکت هنوز هیچ ناظر شریعتی تعیین نشده بود و چون ناظر شریعتی تعیین نشده بود پس چاپ کتاب ها هم خلاف قانون نبود و احمد کسروی با همین استدلال میخواست شکایت رو رد کنه یه نکته اینجا توضیح بدم که احمد کسروی خودش وکیل بوده و در مقطعی دادستان کل شهر تهران بوده و افرادی مثل محسن سعد اینو خوب میدونستن که در مقابل کس روی هیچ شانسی برای برنده شدن نداشتن جلسه اول بازپرسی تموم میشه و احمد کس روی به علت ضعفی که داشته جلسه دوم بازپرسی رو کمی عقب تر میدازه روایت های مختلفی از روز قتل احمد کس روی وجود داره ولی میشه این روایت های مختلف رو در دو دسته کلی تقسیم بندی کرد روایتی که جریان ها و روزنامه های مذهبی از قتل کسروی بیان می کنن و روایتی که جریان های مستقل بیان کردن من هر دو روایت رو براتون بیان می کنم و جلوتر توضیح میدم که چرا روایت های متفاوتی از قتل کسروی وجود داره روایتی که شهربانی و افراد مذهبی در اون زمان از قتل احمد کسروی بیان می کنن بنام روایتی که در روزنامه اما چاپ میشه شکایتی از احمد کسروی مبنی بر قرآن سوزی شده بوده و احمد کسروی بیان کرده بوده که امنیت جانی نداره و به جلسه بازپرسی نرفته بود 
شهربانی تعداد نیرو برای حفاظت احمد کسروی تعیین میکنه و احمد کسروی به همراه منشیش حداد پور که مسلح هم بودن به دادگستری میدن و از اون طرف برادران امامی هم طبق نقشه ای تعیین شده با تعداد هفت نفر دیگه که در میون اونها فردی درجه دار هم بوده به دادگستری میرن اون فرد درجه دار افرادی که برای حفاظت احمدی که از طبیش احبانی تعیین کرده بود و مرخص میکنه و برادران امامی با کارد وارد اتاق بازجویی میشن و ضرباتی رو به گردن و سر احمد کسروی وارد میکنن منشی احمد کسروی حداد پور میخواد که مداخله کنه اسلحه میکشه و تیراندازی میکنه ولی تیرش به خطا میره و به احمد کسروی میخوره و تیر دومش هم به پای علی امامی برادر بزرگتر برخورد میکنه و حسین امامی میخواسته که از خودش دفاع کنه و به حداد پور حمله میکنه و بر اساس این روایت برادران امامی هیچ اصله ای نداشتن و اسلحه برای حداد پور بوده این روایت شهبانی هم تایید میکنه و در گزارش شهبانی علت مرگ احمدی که از خوردن گلوله بوده و چون زدن ضربات چاقو باعث مرگ کسروی نشده بر همین اساس دادگاه بردنه امامی رو تبرعی میکنه مسلما این روایت صحیح نیست چون بنابر گزارش پزشکی قانونی حداد پور از پشت گلوله ای خورده و این نشون میده که بردران امامی و همراهانشون مسلح بودن و دو اینکه بدن احمد کسروی سلاخی شده بوده و مسلما برای دفاع از خودشون بردران امامی نیاز نبوده که احمد کسروی رو سلاخی کنن اینا میان بیرون یه نامه تو یه پاکت می نویسن میدن دست اون سربا بهش میگن که شما در بزن افسر ایگو با چی کار داری بگو یه نامه جناب تیمسار داده بدیم به رئیس دادگاه دره که وام کنه که بیاد بده اونا می ریزن تو هم با تپانچه هم با خنجر در محضر خود باسپورت این را به وضع فجیعی کشت از هم بزرگتون با خنجر و چاقو ریختند و اونها البته تیر اندازی کردن ولی نتونستن کاری کنند اینا اصله می کشن کس روی هم اصله هشو می با یا آقای حداد نم چی چی اون هم اصله هر می کشه یکی دوتا از رفقا دستشون تیر میخوره. بعد اونا می ریزن با کار تا اصله کس روی رو با اون حداد و قطع قطعشون کنن وسط دادگاه اونجا آدم منحرف رو بالاخره هر چی میشه اینو بیشتر تیکه پارش کرد اگه بشه لغمه لغمش هم بکنن بهش لغمه لغمش بکنن تمام اون چیز خون بود حداد رو هم کشتن اونه که منشیش هم بود و فنان. هر دو رو کشت ولی روایت دوم بعد از سرقست نواب صفوی به احمد کسروی یاران احمد کسروی تصمیم میگیرن که محل زندگی کسروی و نشریه پرچم که کسروی اونجا کار میکرده و چاپخونه رو به یک محل انتقال بدن که کسروی مجبور نباشه بین این محل ها رفت آمد کنه به خاطر همین خونه بزرگی رو در خیابون هشمت دوله اجاره میکنن و چاپ خونه به زیر زمین این خونه انتقال پیدا میکنه و خانواده کسروی در اتاقهای غربی این خونه ساکن میشن این خونه سالن خیلی بزرگی هم داشته که محل گرد همایی انجمن آزادگان بوده یاران کسروی خودشون رو آزادگان مینامیدن و در این خونه اتاقهای زیادی بوده که خیلی از یاران کسروی که از شهرستان به تهران می اومدن به طور موقت در این اتاقها زندگی می کردن. جلسات آزادگان هم تو همین خونه برگزار می شد و برادران امامی هم تو این جلسات شرکت می کردن و سعی می کردن که خودشونو به کسروی نزدیک کنن ولی بردانه امامی تو این جلسات نمیتونن به مقصود خودشون برسن و بعدها قضیه شکایت احمدی که از مطرح میشه و این فرصت خیلی خوبی برای فدایان اسلام بوده چون احمدی که از برای شرکت در جلسات بازپرسی مجبور بوده از خونه خارج بشه در دو جلسه ای که احمدی که از و همراهانش به دادگستری میرن همراهان احمدی که از طبیب بردانه امامی و تو راه راه های دادگستری میبینن و حتی با اونا احوال پرسی هم میکنن در روز حادثه آقایان حدادپور و یزیان احمدی که از و همراهی میکردن 
و اتاقهای بازپرسی به این شکل بوده که برای ورود به اتاقهای بازرسی باید از راه روی کوچه که ابتدا رد می شدید و بعد به اتاق بازپرسی می رسیدید حد داد پور در این راه رو میشینه و یزدیان جلوی در نگهبانی میداده که برادران امامی به همراه تعدادی از افراد که لباس انتظامات هم داشتن در یک یورش یزدیان رو به کناری پرت میکنن و برادر کوچکتر امامی حسین امامی سعی میکنه که وارد اتاق بازپرسی بشه که حد داد پور اونو از پشت میگیره و مانع ورودش به اتاق بازپرسی میشه در این لحظه برادر بزرگتر علی امامی با چاقو ضربه ای از پشت به حداد پور وارد میکنه که بنا به گفته پزشکی قانونی چند تا از دنده های حداد پور رو میشکونه و چاقو وارد قلب حداد پور میشه و تیری هم از پشت به حداد پور برخورد میکنه برادر امامی وارد اتاق بازپرسی میشن و به سمت احمد کسروی تیراندازی میکنن احمد کسروی سعی میکنه که خودش رو پشت میز بازپرس مخفی کنه که تیری میخوره و نمیتونه این کار رو انجام بده و بعد با چاقو به کسروی حمله میکنن و اون رو سلاخی میکنن و دست های خونینشون رو بالا میگیرن و شعار الله اکبر میگن و از سالون های دادگستری خارج میشن پرونده احمد کسروی خارج روال اون زمان بررسی میشه طبق روال اون زمان برای یک پرونده قد بازپرسی تعیین میشد بازپرس به صحنه جرم میرفت و از صحنه جرم انگشتنگاری میکرد و مدارک رو بررسی میکرد ولی برای قتل کسروی بازپرسی تعیین نمیشه در ابتدا و پزشکی قانونی به سر صحنه جرم میره و خیلی از مدارک ها از بین میبره مثلا پزشکی قانونی لباس های احمدی که از روی رو در میاره و در جیب احمدی که از روی اصلایی پیدا میکنه که معلوم نمیشه این اصلایی آیا اصلایی خود احمدی که از روی بوده یا نه یه توضیح هم اینجا بدم که بعد از سوی قصد اول نواب صفوی به احمدی که از روی احمدی که از روی تقاضای حمل اصلاحه میکنه که شهبانی دو تا اسلحه به احمدی کسروی تحویل میده و این شماره های این اسلحه در شهبانی ثبت شده بوده ولی هیچ وقت مشخص نمیشه که آیا اسلحه‌ای که در جیب احمدی کسروی بوده همون اسلحه بودن یا نه در روز حادثه به جز برادران امامی و احمدی کسروی و حداد پور بازپرس پرونده هم در اتاق بوده و آقای بلیغ در اون صحنه قش میکنن و بعد از اینکه به هوش میانم روایتی که شهبانی گفته بود و تکرار میکنن و بعدها هم به یک به جنوب کشور معمول میشن و از تهران خارج میشن ولی اون چیزی که مسلمه اینه که فدایان اسلام به جلسه بازپرسی احمد کسروی حمله میکنن و اونو سلاخی میکنن برادران امامی برای پانسمان زخمای خودشون به بیمارستان سینا میرن و میخوان که زخمای خودشون رو پانسمان کنن و حسین امامی دست های خونیش رو به دکتر نشون میده و میگه که این, خونیس این خون خونیس حلال که دشت کربلا چنین خونی ندیده آی دکتر در پانسمان خود دقت نکن حضرت عباس خودش اینو درست میکنه که مسئولین بیمارستان مشکوک میشن و معمولین رو خبر میکنن و برادران امامی دستگیر میشن و در باجوی اولیه به قتل کسروی اعتراف میکنن ایجاد میزنن که کشتیم دشمن خدا رو اصلای کسروی درونده بود دست ایشون رو که اینها اومدن بیرون الله اکبر بویان میگفت این خون بردم تماشا کنید این خون مخلوط شده خون کسروی معلوم با سید محسن سید علی محمد امام رفتن قشنگ بیمارستان سینا زخمندی کردن رفتن زنده بنده آمدم از بالای سرسران این اعلامی ها رو پخش کردم که بایل خط شد و بعد که از اون بازفرس بیرون آمدن دست های خون آلود این ها فریاد می زدن که دشت کربلا همچنون خونی به خودش ندید بسیاری از علما خواستار آزادی قاتلی میشن و خیلی از دولت مردای اون زمان که گرایش های مذهبی داشتن از این خواسته علما حمایت میکردن یکی از این افراد هجیر بوده که ایرج اسکندری که یکی از رهبران حزب توده بوده و در دولت قوام و سلطنه وزارت هنر رو به عهده داشته بیان در کتاب خاطراتش بیان میکنه که در جلسه دوم قوا... در جلسه دولت قوام و سلطنه کاغذی از جیبش بیرون میاره 
و بیان میکنه که علما خواستار آزادی بردران امامی هستند. نظر وزرا در این رابطه چیه؟ که هجیر بلا فاصله میگی که صحیحه و باید اونا رو آزاد کنیم که ایرج اسکندری باهاش مخالفت میکنه و هجیر در جوابش میگه که نه خیر آقا بنده عقیده دارم که این آدم معدوم و دم بوده منظورش احمد کسرویه و اگه او را هم کشتن کار صحیحی کردن ایرج اسکندری میگه بعد از این که ما از کابینه دولت بیرون اومدیم موسا زاده رو وزیر دادگستری کردن و موسا زاده هم بلا فاصله بردران امامی و آزاد میکنه چند سال بعد وقتی که حجیر خودش نخست وزیر بوده توسط همین حسین امامی در مسجد سپه سالار ترور میشه و کشته میشه و حسین امامی در اعتراف آت خودش بیان میکنه که چون ماندن حجیر رو به زیان مملکت میدونسته اقدام به این ترور کرده و در کمتر از یک هفته حسین امامی به اعدام محکوم میشه و حکمش هم اجرا میشه نواب صفوی و گروه فدایان اسلام به ترورهای خودشون ادامه میدن و اونها عبدالحسین حجیر، علی رزوارا، دکتر حسین فاطمی و حسین علا نخوص فضیر رو ترور میکنن و هیچ وقت هم معلوم نمیشه که این گروه بر اساس کدوم فتوا این ترورها رو انجام میدادن و ترورهایی که بعد از احمد کسروی این گروه انجام میده هیچ ربطی به اسلام نداشته و فقط جنبه سیاسی داشته و خیلی از علما هم در ادامه با این گروه به مشکل میخورن و آیت الله بروجردی از ورود گروه فدایان اسلام به حوزه علمی جلوگیری میکنه و بعد از قتل حسین علا نواب صفوی و یارانش دستگیر میشن و آیت الله بروجردی هیچ تلاشی برای نجات نواب صفوی نمیکنه و نواب صفوی به اعدام محکوم میشه و حکمش هم اجرا میشه ولی الان اگه نواب بیاد یکی رو ترور کنه میگیرن اعدامش هم میکنن برای اینکه میگن ما اون وقت حکومت اسلامی نبود حکومت شاه بود الان ما هستیم این کاری که تو میخوای بکنی خودمون خیلی ممنون دوستان که این ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه ما خیلی سعی کردیم جانب انصاف و رایت کنیم و حقایق و اونطوری که اتفاق افتاده بیان کنیم و در ویدیوی بعدی ما قصد داریم که کتاب شیعگری احمد کسروی رو بررسی کنیم و بگیم که اصلا احمد کسروی تو این کتاب چی گفته که باعث خشم علما شده حتما نظرتتون رو برامون کامنت کنید خیلی به ما انرژی میدید و تا ویدیوی بعدی خداحافظ